মালয়েশিয়ায় চলমান নিয়ন্ত্রণ আদেশ পঞ্চম বারের মতো বাড়িয়ে 9 জুন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে স্থানীয় সময় রোববার নুজুল আল কোরআন ও বিশ্ব মাদি দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তান সেরি মহিউদ্দিন ইয়াসিন এই ঘোষণা করেন এ নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে আমাদের মালয়েশিয়া প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলীর পাঠানো প্রতিবেদনে জানাছেন মোহাম্মদ হাসিব করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চলমান নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাড়ানো হয়েছে সবাইকে এই সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে সাময়িক অসুবিধা হলেও সবার সুস্বাস্থ্যের জন্য এমসিও বাড়াতে হচ্ছে মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতারা বলেন ইতিমধ্যে লকডাউন বৃদ্ধি করা হয়েছে তাই কষ্ট হলেও নিয়ম মেনে চলার জন্য সকল প্রবাসী বাংলাদেশি প্রবাসীদের অনুরোধ জানান তারা আজকে পঞ্চম ধাপে আবারো মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রী লকডাউন বৃদ্ধি করেছে তো মালয়েশিয়াতে যারা আমরা অবস্থান করেছি সবাই সবার মতো নিরাপত্তা দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করেন মালয়েশিয়ান गवर्नमेंटের যে নিয়ম কানুনগুলো আছে এগুলো আমরা সবাই ফলো করি তাতে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে মালয়েশিয়া চলমান লকডাউনের আরো আপনারা সবাই জানেন চার সপ্তাহ এক্সটেনশন করা হয়েছে আমরা সবাই চেষ্টা করব মালয়েশিয়ার আইন শৃঙ্খলাগুলো সবগুলো মেনে চলার জন্য আর আমরা জানি সাধারণত প্রবাসীরা খুব কষ্টে চলবে কষ্ট হবে একটু তারপরে আপনারা মেনে নেবেন এই দুর্যোগ অবস্থায় আমরা সেটা প্রত্যাশা করি মালয়েশিয়া করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গত 18 মার্চ থেকে চলাচলের বিধি নিষেধ আরোপ করে চতুর্থবারের মতো বাড়িয়ে 12 মে পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল গত 4 মে সরকার শর্ত সাপেক্ষে খুলে দেয় বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তবে লকডাউনের সময় বৃদ্ধি করা হলেও নিয়ম নীতি মেনে ব্যবসা করতে পারবেন ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ডেক্স রিপোর্ট বাংলা টিভি নিউইয়র্ক সিটিতে করোনা মহামারীতে আক্রান্ত ও আনডকুমেন্ট বাংলাদেশি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আমাদের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি আব্দুল হামিদ জানান গত শনিবার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় ঢাকা থেকে টেলিফোনে যুক্ত হয়ে নিউইয়র্ক বাসীর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগের পক্ষে বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুর রহমান চৌধুরী সহসভাপতি মাসুদ হোসেন সিরাজি সাইকুল ইসলাম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু মোহাম্মদ শিমুল হাসান সাংগঠনিক সম্পাদক শিবলি সাদিক শিবলু মাহফুজুল হক হায়দার শ্রম সম্পাদক মোহাম্মদ বাবুল জ্যাকসন হাইটসে বিতরণের পর নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় করোনায় আক্রান্ত বিভিন্ন পরিবারের কাছে এসব সামগ্রী পৌঁছে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আগামীতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয় করোনা ভাইরাসের ফলে সমস্যাগ্রস্ত ফ্রান্স প্রবাসী বাংলাদেশিদের সিলেট বিভাগ সমাজ কল্যাণ সমিতি ফ্রান্সের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে আমাদের ফ্রান্স প্রতিনিধি রাসেল আহমেদ জানান এ সময় সিলেট বিভাগ সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মামুন মিয়া সাধারণ সম্পাদক সুব্রত শুভ ভট্টাচার্য সাবেক সভাপতি দেলওয়ার হোসেন কয়েস সহসভাপতি বেলাল আহমেদ মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন সেলিম ওয়াদা শিলু সহসভাপতি ফয়সল উদ্দিন সহ সংগঠনের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন কয়েকটি গাড়ি করে প্রত্যেকের বাসায় বাসায় গিয়ে খাবার পৌঁছে দেন সংগঠনের কর্মীরা চাল ডাল তেল আটা মাছ মাংস শাক সবজি সহ বিভিন্ন ইফতারি সামগ্রী সমস্যাগ্রস্তদের হাতে পৌঁছে দেন তারা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন করোনা পরিস্থিতিতে ফ্রান্স প্রবাসী বাংলাদেশিদের যে কোনো সমস্যায় তারা পাশে দাঁড়াবেন কোনো ফ্রান্স প্রবাসী বাংলাদেশিকে অভুক্ত থেকে কষ্ট করতে দেবে না এবং তারা তাদের এই সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে জানান সেই সাথে যারা বিত্তবান আছেন তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান তারা